Waar Stevens Ik wil jullie baie sterk op my hart gedruk het met die voorbereiding, ek is amper klaar my liewe broer en sister, is waarskiewings oor die verskillende vertalings van Godse Bijbel, my liewe broer en sister ons sien, hoe kom jy in vertaling na die ander vertalings uit van die Bijbel en ek al vandag vir jou sê um, die, 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 ek wil vandag vir jou sê vergelijk altyd uh, uh, die, die, die skrif met die Hebrewse en Griekse taal uitleg van Godse woord, luister na die stem van die Heilige Geest, hy sal jou luie waar, dit is baie baie belangrijk, dat jy, dat jy die vertalings met die, met die, met die oorspronkelijke Hebrewse en Griekse skrifte, die vertalings van Godse woord, sal vergelijk, want ek al vandaag vir jou sê, die Bijbel verloor sy kracht, die Bijbelse gezag, word afgewaten dier mense wat die bybel oorskryf, en Satan natuurlijk wat manifesteer dier die mense, vertel jy die gesag, die autoriteit van Godse woord, word afgewaten, word versag, en op die van die dag, uh, um, hoe kan ek sê, die bybel word eindelijk uh, verander, om by menselijke behoeftes en begeertes en verwachtings aan te pas, dis precies wat gebeur, vertel jy, mense dink God is hulle tjommy, en jy kan nou maar aan sondes vir hart, die genade leerstel, en vertel jy, 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 jy kan maar leven soos jy wil, ons gaan jy moet doen dat jy glo in Jesus Christus, want hou net Satan glo ook in Jesus Christus, hy glo dat hy die Seen van God is, maak dat Satan jy moet toe gaan, nee, pas op, pas op, jy kan nie handen vat met sone, jy kan nie vol hart en sone, jy gaan uit en sonag nie meer nie, nou luister, ek is alper klaar my liewe broer, sister, luister na hierdie kritieke, skrift en verbanings uit Godse woordheid, wat ek vandag na julle toe, na die tafel toe bring, wat jy op jou hart kan skryf, daar staan geskryf, luister baie mooi, luister mooi wat ek nou gaan lees, drink hy koppie koffie, hy koppie thee, vat een slik van hy koring, luister baie mooi, hou die concentratie, Johannes 7, vers 14 tot 18, hoor wat staan hier, toe die feesttijd al halfpad voorbij was, het Jesus na die tempel toe gegaan, en die mense daar geleer, die jode was verbaas, en het gesê, waar kom my in al die geleerdheid, hy het dan geen opleiding gehad nie, Jesus het geen opleiding gehad nie, Jesus het vir hulle gesê, wat ek die mense leer, kom nie van myself af nie, maar van hom wat my gestuur, wat natuurlijk die vader in die hemel is, as iemand gewillig is om die wil van God te doen, sal hy weet, of hierdie leer van God afkom, en of ek uit my eie uit praat, wie uit sy eie uit praat, soek sy eie eer, maar hy wat die eer soek van die een, wat hom gestuur het, is geloofwaardig, en daar is niks oneerliks in hom nie, jy sien, Jesus het nie opleiding gehad, die koos kyk na nog een skrif wat die Heere vir my gee, handelinge 4 vers 13, hoor die woord, die Joodse raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes sy vrymoedigheid sien, want die raad het geweet, dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense, jy sien my liewe broer sister, hy was ook nie geleerd, hy was ongeleerde eenvoudige mense, die raadsleer het hulle ook herken, as volgelinge van Jesus Christus, alright, luister nou mooi, daar is nog een skrifie, Matthies 11 vers 25 tot 27, hoor die woord van die Heere, daar die tyd het Jesus gesê, ek prijs u vader, Heere van jemel en aarde, dat u hierdie dinge verslim, en geleerde mense verberg het, en dit aan eenvoudig is bekend gemaakt het, ja vader, so was dit u genadige bedoeling, my vader het alles aan my toevertrouw, en niemand ken die seen nie, behalwe die vader, en ook ken niemand die vader nie, behalwe die seen, en elk een aan wie die seen, om wil bekend maak, jy sien my liewe broer en sister, ek is ook een eenvoudige mens, ek het nie gaan leer na school nie, om die waarste het ek nie eers gevra om in hierdie roeping te wees nie, ek is opgeroep in 2013 om hierdie werk vir die Heere te doen, ek is in dienst van hom, van sy koningskryk ingeneem, en ek werk vir hom, versta jy, en soos ek vir jou sê, die Heere sien jy om die noorige wijs, en nou die betekenis van al drie hierdie skrifte wat ek nou vir jou gegee het, is baie makkelijk opgesom, en dit is, Jy het nie wereldse opleiding nodig as God jou met wijsheid sien nie. Alright, dit is ook ons so belangrijk as om een verhouding met God het om na sy geest en die stem te luister en die Heere deel te maak. Hy breek die Bijbel oop, stikkie vir stikkie breek die Bijbel oop en dit is een absolute eer en voorrecht om die Heere te kan aanbid en dien. Ja, jy het die geleerdheid nodig, opleiding nodig as God jou met die wijsheid sien, die prachtige woorde, en dan, hier is nog, nog een krachtige vermaning, daar is die ene, en hier die tweede ene, nog een krachtige vermaning, uit Godse woord uit, stel, luister baie mooi, my liewe boete en sissie, luister baie mooi, wat ek vandag vir jou sê, of jy een geestelike leier is, door die pastoor, leer, op die profeet, of jy gewone christen is hier buiten, luister baie baie mooi, stel, jou volle vertrouwe, 
op God. En nie op mens nie. Luister na die woorde, Jeremia 17 vers 5, 1983 vertaling, hoor jy so. So sê die Heere, daar is een vloek op die mens, wat sy vertrouwe in mense stel, wat sy kracht soek by sterflike mense, en van my al wegdraai. Alright, so daar is een vloek, dis hoe ernstig dit is. Nou wat ek gaan doen, het ek het die skrif woord gevat, wat jy nou gehoor het, en ek het weer eens uitgereik, na die vriendin wat ek het, om vir my dit in Hebrews te vertaal, in die Hebrews vertaling, Jeremia 17 vers 5, hoor hy die krachtige woord, dit is in Engels, maar hoor hy so, Thus says the Lord, if you prefer to make humans your master, your Lord, your mentor, dis nou mense, do what they say and trust them, making the human the arm that helps you, you make him your God, you prefer to obey the man above the Lord, you will be cursed by the Lord, because your heart is not with the Lord at all, then you give yourself over to false God, if you do not adhere uh, to the Lord, Lord's will, you bow down to the God of this world, and you will be cursed, my liebe broer and sister, ek wonder per tyk hoe mense kan verstaan, hoe ernstig is dit, as jy jou vertrouwen enige iets stel, behalwe die Heere Jesus Christus, baie van ons dat vandag na my luister, stel hulle geloof en vertrouwe in een priester of een apostel, of in een doonie of een pastoor, of in een profeet, of hulle stel hulle geloof en vertrouwe op een gewone een politieke leier of partij, of die koning buiten, of selfs in, in vaccines om aan die leven te brei, my, my liewe broer en sister, jou volle geloof, moet op die Heere gefokus blij, dit is net hy, en hy alleen wat jou verloos en vry kan maak, dit is hy, wat in beheer staan, van lewe en dood, net hy en hy alleen, hy het immers alles en allemaal geskape, hy het tot vir jou ook geskape, en hy het die laaste sê, hy sit op die troonstoel, hy die scepter in die hand, en wat hy besluit staan vast, en wat ek vir hulle sê, as hy spreek, dan sit er die jimme lichaam hier buiten, my liewe broer en sister, kom ons gaan aan, die satan is slim, sy is boos, sy is skelm, sy is baie achterbaks, moet nie met jou broek, op jou knie gevang word nie, ken die ware vijand tussen ons, my liewe broer en sister, die woord sê in die VCR 612, wie jou ware vijand is, jou ware vijand is in gees en nie in vlees, en luister mooi, ons strijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag, gesag, teen elke gees wat hier is oor hierdie sonnige wereld, teen elke boose gees in die licht, luister hier so, 2 Korintiërs 10, 3 tot 5, natuurlijk leef ons in, natuurlijk leef ons in een menselijke lichaam, maar ons voer nie die strijd met menselijke wapens nie, die wapens van ons strijd is nie die wapens van die mens nie, maar die krachtige wapens van God, wat vestings kan vernietig, daarmee vernietig ons die redenaties en elke hooghartige aanval, wat in die kennis van God gerig word, ons neem elke gedachte gevang om dit aan Christus gehoorzaam te maak, my liewe broer en sister, ek gloe nie daar skrifte wat hard het praat, dat die skrifte in die bybel, wat vir jou leer, wat recht en verkeerd is, jy moet, vlees ek en gees, ek kan kyk na die wereld, en besef en weet, daar is net een vijand, en sy naam is Satan, en sy hele boose koninkijk, en ek kan jou geestelik aanval, en ek kan jou natuurlijk vleeslik dier mense aanval, maar dit help jou by die vir, daar val jy die persoon aan, die skepperwerf van God aan nie, jy moet die geest aanval wat in hom is, siel geest en vlees, allemaal van ons in lichaam, het bestaan net die siel geest en vlees, dit en jou vijand, jou ware vijand volgens hierdie twee skrifte, is in geest en nie in vlees, en baie baie belang, sorg dat jy dit, oordentlik kan teer, die woord sê wat jou vijande lief is, soos jou self, sê nie wat jou vervloek, bid vir nie wat jou vervolg, luister na die Christus, die Seen van God, die Messias, die Manuel God by ons, dit is sy woorde, wat omvang het van die Vader, die die kracht van die Heilige Geest, wat binnen omgelewe, baie baie belangrijk, nou, Jesus vraag vir elke van ons vandag, ek sluit af, sal ek nog geloof in die wereld vind, as ek weerkom, my liewe boete en sis, die bid met geloof, bid sonder ophou, bid sonder om moedeloos te raak, daar staan geskrywe, Lukas 18 vers 7 en 8, luister daar, sal God dan nie aan sy uitvoel, uitverkoren is, wat dag en nacht tot hom roep, recht doen nie, hy, sal hy hulle lang laat wacht, ek sê vir julle, hy sal hulle help en gauw ook, maar sal die seer van die mens, by sy komst nog geloof op aarde vind, jy sien baie mens het geloof in God verloor, hulle dien om in die mond, maar nie met die hart nie, hulle stel hulle geloof en vertrouwens, en alles en amal behalwe die Heere, 
definitief. En dat is waar hij schrijft ook sê, En dit wat die woord sê, dit, jy moet doen wat die woord sê, baie belangrijk, Jacobus 1 vers 22 tot 25, jylle moet doen, wat die woord sê, en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg jylle jylle self, iemand wat altyd nie die woord aanhoor, daar is baie van hulle buiten, en nooit doen wat het sê nie, is dus een wat na sy gezicht in die spiel kyk, hy bekyk homself, gaan van die spiel af weg, en vergeet dadelijk hoe hy gelijk het, maar iemand wat om verdiep in die volmaakte wet, wat een mens vry maak, en om daaraan hou, en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen, Jy sê my liewe broers, die bybel praat vir self, ek hoef hier baie te praat nie, Jakobus 2, 14 tot 26, geloof gaan gepaard met daar en daar gaan gepaard met geloof, vertaan, jy moet kan wees, Jesus Christus is binnen jou, jy kan ons nie in sone bly lewe en sê, jy glo in Jesus Christus, of Christus is in jou nie, wat help dit my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie, kan so geloof vir mens red, Sê nou daar is een broer of een sister wat die kleren het nie en dag vir dag honger lei en sê nou een van hulle sou vir, een van julle sou vir hulle sê mag dit met julle goed gaan, gaan trek julle warm aan en gaan eet genoeg maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te leven nie, wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof, as dit nie tot dade oor gaan nie, is dit sonne meer dood, maar iemand kan miskien sê die ene die geloof en die andere die dade, goed, Wees dan vir my geloof wat sonne dade is, en ek sal jou my geloof wees uit my dade. Gloe jy dat daar net een God is, dit is recht, die bose geeste gloe dit ook, en hulle sidder van angst. Jou dwaas, wil jy een bewys hee dat geloof sonne dade nutteloos is? Ons voorvader Abraham en sy sien Isaac op die altaar gele, is dit nie op grond van wat hy gedoen het, dat God om vry gesprek het nie? Jy sien dis dat sy geloof met dade gepaard gegaan het en dat het eer dier dade volkome geword het. So is die skrif vervol wat sê Abraham het in God gegloe en God het om vry gespreek en hy is een vriend van God genoem. Jy sien dis dat die mens vry gespreek word op grond van sy dade, nie net op grond van sy geloof nie. En is Rahab die prostitiet nie oor vry gespreek op grond van wat sy gedoen het, toe sy die verkenner weggesteek en hulle met die ander pad laat omkom het nie. Luister nou mooi na die volgende woorde. Een lichaam wat nie asemal nie, is dood. Alright, so is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. Want as jy vir my sê, glo in Jesus Christus, wil ek het in jou dade sien. Help nie sê vir my, weet jy wat ek glo in Jesus Christus, maar ek sien het nie in jou dade, jy leef in sonde. Vertel, want dan kom die genade leerstelling, en weet jy wat, jy glo in Jesus Christus, jy leef maar aan in sonde. Dit is een leen, uit die put van die hel uit, my liewe broer en sister. Jy moet kan leef, jy moet vir mense kan wees, dat jy kind van God is, jy moet weglewe van sonde af, verstaan, jy moet die licht vir die wereld, die voorbe vir die wereld, die sout vir die aarde weer, sout brand, sout irriteer, die licht, verstaan, jy moet die duisternis kan verblind man, en dit wat ek wil vandag vir jou sê, vir Satan laat baie kere kat en muis met ons speel in die kerk, en jylle laat het toe, en mys kan nie so die jylle die nie, Lukas 6, 46 tot 49, wat is sinne dit, dat jylle my aanspreek met jyre, jyre, en jylle doen nie wat ek sê nie. Elke wat na my toe kom en na my woorde luister, en doen wat ek sê, ek sal vir jylle verduil soos wie hy is. Hy is soos een man wat by die bouw van sy huis die grond diep uitgraaf en die fondament op die rotsbodem geleed. Toe daar oor stromers kom en die vloedwater die huis tref, kon het om nie beweeg nie, want die huis was goed gebouw gewees. Dit is nou as jy die woord van God gebouw, hoor en gehoorzaam daar volgens lewe, maar as iemand luister nie doen wat ek sê nie, en hy is hy soos een man wat sy huis bou op die grond, sonder een fondament, toe die vloedwater het tref, het het dadelijk in een gestoord, of in gestoord, en daar die huis het een groot pijn ook geword, jy sê my liewe broer, sitter, wat bou jy jou geloof, wat bou jy jou huis, versta jy op die fondamente van Godse woord, of is dit jou eie, koninkryk, me, myself en I, bou jy op jou eie koninkryk, verstaan jy as jy met hom bezig, op wie sy koninkryk, op wat bou jy jou huis, op die fondament van Jesus Christus, of op die fondament van die eie ek, die wereld, nou, Johannes 14 vers 21 en vers 23 tot 26, sê die Heere, wie my opdrachte het en dit uitvoer, dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my vader lief he, en ek sal hom ook lief he, en my aan hom openbaar, Jesus antwoord om, as iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem, en my vader sal om lief he, en ons sal na hom toe kom, en by hom woon. Wie my nie lief het nie, 
Neem nie my woorde ter harte nie, en die woorde wat jylle hoor is nie myne nie, maar die vadersin wat my gestuur het. Dit sê ek vir jylle terwijl ek nog by jylle bly. En wanneer die vader in die naam van, wanneer die vader in my naam die voorspraak, die heilige geest stuur, sal hy jylle alles leer, en jylle herinner aan alles wat ek vir jylle gesê het. Jy sien, as jy twyfel oor iets, moet jy met die voorspraak, met die heilige geest kan praat, en sê, jylle verstaan ek, en ek sal jylle sê, nee my kind, jy moet die kant toe gaan, jy loop nou oos, ek wil jy eindelijk noord hee. Verstaan jy, so jy moet die verhouding hee met die geest, wat jy sê natuurlijk in jou woord, as jy die heilige geest moet jy ons met God kan praat, as God vir jy sê, nie, jy leven voor huwelijkse seks, of jy onheilig jou sabbadag, of jy leven homoseksualiteit, of jy haat, of jy moor, of jy verkracht, wat jy vir die heer sê, heren, kan ek maar so leven, gaan ek jimmel toe, dan sal die heilige geest vir jy sê, weet jy wat, jy gaan nie vir God met sone kan behaag, en as jy nie repent, bekeer, erken, wil ek distansieer van hierdie sone, en as jy gedoem om tot te val te kom, en in die pot van vier gegooi te word, en dis precies waar Satan jy wil hee, verstaan jy? So ja, dis hoe dit werk, Johannes 3,36, baie hard en duidelik, ek is klaar my liewe boetie sissie, wie in die sien glo, dis Jesus, het die ewige lewe, wie echter aan die sien ongehoorsaam is, dit is as jy aan Jesus' woorde ongehoorsaam is, wat natuurlijk ook die vaderse woorde is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom, Johannes 3 vers 36, gaan lees het in jou eie bybel, spreke 28-13, wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wachte wees nie, wie sy sonde belei en daarvan afsien, sal genaar ontvang, jy sien jy kan nie, jy kan nie handen vat met sonde nie, vertaal Jesus en Satan leen nie op een bed en slaap nie, my liewe broer, sys, die licht en duisternis kan nie meng nie, olie en water kan nie meng nie, vertaal jy leen en waarheid kan nie meng nie, vertaal jy is of recht, of jy is verkeerd, jy kan nie nie middel rond dans nie, en dis ook om het so belangrijk is wat ons praat, vertaal jy maak nie saak of mense kwaad word op standig, word of jou verwerp of jou weggooi in die wereld nie, vertaal jy, hulle moet vraag, hoekom rebeleer hulle, hoekom raak hulle opstandig in hulle harte, omdat hulle geniet om hun sonde te leven, en terwyl jou leven uit mekaar uitval, moet jy nie vraag vraag nie, vertaan jy, dan moet jy weet, maar weet jy wat, daar kan redes wees, hoekom al die type goed met my gebeur, jy kan nie God en mamon die nie, vertaan jy, want jy sal aan die een meer aandag gee as aan die ander, dit is wat die woord van God ons leer, dat is net verkeerd om baie te heen nie, dat is net verkeerd om goeie bezigheid te heen nie, maar gehoor van Godse woord, heilig jou sabadag, vertaan jy, moet nie voor jy wisse seks pleeg nie, moet nie haat nie, moet nie kwaad verkoor, moet nie vervloek nie, moet nie steel nie, moet nie oneerlik bezigheid doen nie, my nieuwe broer, sis, die is so baie van jylle, die buitenkant wat oneerlik bezigheid doen, geld onder die tafel, alles kontant, want as jy kontant bezigheid doen, dan gaan dit dier die sakke en dier die handen, dit gaan nie dier die rekening, dit gaan nie dier die boeken nie, en ek wil vandag vir sê, jy dink miskien jy kom vandag weg daarmee, maar soos die Heere sy oor op jou is, so is Satan sy oor ook op jou, dit is niks anders as bedrog, diefstal nie, verstaan, jy word aangeklaan die troonkamer, en automatisch is daar een vloek oor jou leven, ek wil afsluit wat ek vandag vir jou wil sê, moet nooit dink, moet nooit sieninge meet, en dit wat jy besit die buiten, jy sal absoluut dwaas wees om te ding, weet jy wat, hy ou rye Porsche, hy ou rye Ferrari, jys die Heer het hom daar maar baie geseen, weet jy wat, hy ou lewe in vier verdieping huis, daar op die koppie daar, jys die Heer het die nie ou baie geseen, my liewe broer en sister, ons mense kyk na verkeerde goed, net wat jy voor jou sien, karre, huise, geld, besittings, het eeuwigheidswaarde nie, vir God gaan alles oor een woord, en dis die siel van die mens, en ek wil vandag vir jou oor sê, alles, dis al wat oor het gaan, ja, op die tyd jy geer die Heere meer vir een persoon, as vir een ander persoon, maar as dit byvoorbeeld die persoon, wat die eienaar van die bezigheid, God, geer jou die bezigheid, om ook te voorsien, en te versorg aan ander mense, wat op die einde van die dag, is jy nie beter as so'n persoon nie, jy sal absoluut doas is om hoogmoedig te wees, en dink jy is beter as die persoon, want hy aan bid en dien, die saafde God, wat jy ook aan bid en dien, en alles wat jy het, is net genade, en ek sê vandag, jy so waar wat al God in die hemel lewe, of is, God kan alles binnen sekondes wegvat, my liewe broer en sister, moet nooit, moet nooit, moet nooit die Heerese genare uittart, of van Jesus' kruis door te bespot te maak, jy ons lewe in tye, wat jou lewe binnen sekondes verander kan word, sorg dat jou lewe recht is, elke dag, lewe elke dag dat jou laatste is, hoop uitstel, vir die dag van morgen, dit is nou, jy doen dit nou, Verstaan jy, wat help het, jy krij die hele wereld as wins hier buiten, al die mooiste karre, die huise, die geld, die mooiste vrouwens en mans, jy krij alles van die wereld wat die beste is, maar jy verloor jou siel. 
vertaal jy wat die probeer van daar sê, soek alle eerst die koninkrijk van God, en die rest af vir jou gegewe, jy sê my lieve broer, sister, die Heere stier per tyk jy gesaafd is op jou pad, om jou te waarski, en as jy nie wil luister nie, as jy meer is welkom, maar jy beweeg op eie risiko, en as geestelike aanvalle jou, 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 jou begin tref, en satan manifesteer hier mense, wat jy geslaan word met glaas in jou gezicht, of jy word aangerand, of van jou, van jou geliefdes word verkracht, of ver, vermoor, of jou goed word bestel, of jou bezigheid val in een, of jou hevelig gaan ten gronde, of jou kind word ontvoer, of al die type goed, van alles is daar een doel en een rede, my lieve broers, dat hoor het ek vandag vir jy sê, jy kan die hande vat met zone, verwag, dat God jou sal sê en beskerm daarvoor nie, jy as een directe verteenwoordiger van Godse Koninkrijk, as, as jy sy naam uitspreek, as jy die licht vir die wereld, jy kan nie emmer oor jou kop trek, en die emmer van jou afval, want dit voel, dit is jou tyd nie, jy is mense hier buitenkant, wat nege dae week ook sal werk, as, as hulle kans kan kry, want geld het hulle God geword, ek sê vandag vir jou, respecteer Godse Sabbatdag, sluit jou dere, moet nie dat al werk word, dit help jy jy kompromis, en swaai en draai, nie, maar luister, ek werk, jy my mense werk, my liewe broer en sister, jy is deel van die probleem, ga luister weer eens die skrif, hard en duidelik, in, in, in Exodus 20 vers 8 tot 11, gaan lees dit, hard en duidelik, niks en niemand mag werk, die dag moet opgeoffer tot eer van die Heere, weet jy nou hoekom, want die tyd, gaan jy met jou gesin kerk toe, die tyd, gaan, gaan verheerlik God, jy loof en prijs om in die kerk, die, die tyd, bedien ons mekaar met ons geestelike gaves, versta jy, daar is een doel en een rede, hoe kom God die dag ingebring het, om te kyk, hoe belangrijk is die lewe vir jou, hoe belangrijk is Jesus Christus vir jou, kan jy die dag afstaan, tot ere verheerlikum van hom en sy koning, kyk, ek gee nie om oor jou transport bezig, ek gee nie om oor jou restaurant, ek gee nie om oor jou bar, ek gee nie om wie wat jy is nie, as jy wil hemel toe gaan, moet jy die bybel gehoor saam, want hou nie die pad, na die hemel toe is din en smal, en min mense gaan daar, en Jesus Christus het jylle gewaarski, maar die pad, na die verderf is breed en groot, en baie mense gaan daar dier, God van die bybel, en hy sê dit in jou hande neer, en hy vraag vandag vir jou, gaan jy onder my gesag knie by jou of nie, wil jy hemel toe gaan, wil jy help toe gaan, jy kan nie na al twee toe wil gaan nie, en dis hoekom as jy wil, as jy wil dommel met jou plek, jy moet toe as jy meer as welkom, maar jy doen het op eie risiko, dankie my liewe broer en sister vir die wonderke voorrecht, om hierdie woord ook te breek, wat vandag op my hart gelees, mag die Heere amor sê, mag die Heere hierdie, hierdie saap wat in jou hart geval het, vandag bewaar en beskerm, kinsmis en water, gewoon hierdie lande in oos, as die saad ruip is, en mag die Heere baie baie krachtig, en elke van ons harte investeer, gaan doen self onderzoek, gaan terug teken boord toe, en, en, en kom nader aan die Heere, beweeg baie na by die Heere, en baie baie belangrik, stel jou volle geloof, liefde, vertrouw op die Heere, en op hom alleen, Ek bid het vandag in Jesus Christus en al. Vader, ek prijs jy vir die wonderlijke woord, vir die voorrecht om die woord, om net een boodskapper te, te wees, jyre, net om my die boot uit te klim en geloof, en te weet, jy sal die rest doen. Ek eer jy vandag daarvoor, mag jy verheerlik word, jyre, mag jy naam verheerlik word, en mag jy geloof en geprys word, vandag, morgen, altyd, loof en eer en prys jy ons. Dank jy vir die voorrecht, mag jy die harte aanraak, en mag jy allemaal van ons genarig en barmhartig wees, in Jesus Christus naam. Amen.